Una suerte tener con nosotros a Mika Méndez, el artista que cierra Criola Beach Festival 2014 en Casteldefels y a su derecha a otro gran artista, eh, un profesor internacional como es Manuel Dos Santos que viene de Canadá y que vamos a compartir esta entrevista para hacerla en varios idiomas y que sea más, eh, mejor para que llegue al público en general. Mika Mendes, welcome to Spain again. It's your first uh, time in uh, in Spain, mm -hmm. and now in Criola Beach Festival. Y, y bueno, eh, queremos que nos expliques eh, algo de tu vida, algo de tu carrera. Eh, I know you prefer to express in uh, in French. Is your own uh, oh, language? Oh, oh, Portuguese. Yeah, I'll try. Well. <laughs> Tenemos la ayuda de, de Manuel. Uh, Cuéntanos. En primer lugar, quiero agradecer a la producción por el convite. Y para mí es siempre un placer de cantar aquí en España, o sea, en Madrid o queremos, Barcelona. Para mí es, es igual. Y ya, yeah, fue un show muy uh, emocionante. No estaba a esperar de tanto. Uh, emoção nesse, nesse show, no final de tipo, domingo, e para mim foi yeah, uma atuação assim especial, porque o evento, o nome do evento é Criola Beach Festival, e vem de uma música minha, Criola, <risos> e, yeah, me sinto tipo, orgulhoso de... Manuel, de podes expressar em tu em, em o en inglés lo que está diciendo y además tú también eh, tienes una opinión porque también vienes de Canadá y estás impresionado con el ambiente y con el amor que tenemos por la quizomba. ¿Puedes explicar un poco lo de Mika y lo tuyo también? Oh, sí, yeah, sí. Yeah. Ok, so for, um, especially for the people that, that already know Mika Mendes, um, is an excellent artist and today I witnessed and uh, I had the opportunity to join him on stage. But what was amazing about the, the performance of today is that everybody was dressing white and everybody was actually singing Mika Mendes songs. And like, like he's my friend. I know him now from today. I know him from already from a long time. He's been to Canada before. And still like every time we see Mika, is like the, the the first time that we actually see Mika. So, as todas as vezes nós vemos o Mika, tipo a primeira vez estamos a ver o Mika por causa da voz dele. As pessoas estão a escrever assim no papel, as músicas que criam que ele cantar, as miúdas, olha, as miúdas, as miúdas. Yeah, 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 the ladies, they were just going crazy and singing the songs, and you could see actually the emotion, right? So, like like Mika said right here, he's really happy to be right here in, um, in, in Spain, uh, rather Madrid or Barcelona. It is really like important to, for people to know that the culture right here in in Spain is very warm and people speak Spanish which is close to Portuguese so it's easy to understand the lyrics which is singing in Portuguese and Creole you know and, and French as well yeah it was just amazing and he's actually thanking uh, Spain for um, for everything that you guys have done for him, especially the Criola Beach Festival, they put a nice venue together for him, and what a way to finish this amazing event. Um, eh, Mika tiene una historia también muy bonita respecto. Eh, estábamos hablando. ¿Cuál es tu canción preferida de todas las que tú has hecho? ¿Cuál es tu canción preferida? En Criola. <laughs> y yeah. estamos en Criola Beach Festival. Yeah. <laughs> Fui... <laughs> Y los organizadores, Bruno y Olga, eh, los que son los eh, promotores de este evento, le pidieron permiso porque estaban enamorados también de esta canción y, y bueno, él cedió, agradez, agradez, él cedió la posibilidad de, de yeah. ser así. Sí, utiliza. Explícalo tú. Uh, like, uh, like, like exactly what Bia was saying is that this event was created, Criola Beach Festival, was an inspiration of Mika Mendes music again Criola Big Mika just do like a, a little a little Criola do like a little Criola 
like, like just an intro so that they can understand what what because they we we talking about Criolla Criolla when people listen to Criolla Mika. É, não, é pá, canta, canta só uma coisa assim criola, só para as pessoas saberem qual é a música. <risos> ok. Criola, na boa tem tudo que eu procurar. Levei mil e uma coisa que eu criei provar. Oh, não, não, tanta alegria, prazer de lá. Não, 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 é mais que o bom, minha vida pode ser mais que uma ilusão, mas é bom, criolinha que ilumina minha coração, mais que o bom, minha vida pode ser mais que uma ilusão, mas é bom, criolinha que ilumina minha coração. Bravo! Bravo! You know what? Uh, how can you not fall in love with that? And uh, this festival was created because of this song. So basically, so we gotta thank Bruno and Olga to put that together and get that inspiration for this artist. And right now the artist is actually present, so this is a magic moment. And he just sang magic on stage, See, and my... people were just going crazy about that another <laughs> hit of Mika Mendes. I mean, Mika, mm -hmm. what was the inspiration? Qual foi a inspiração que tu tiveste para escrever essa palavra que viola? E qual é o significado? O uh, que, que significa criola? Criola é a mulher de, de Cabo Verde. É uma criola. Tens a criola, a criola bonita, a mãe criola, a avó criola. E sim, é uma palavra assim, forte em Cabo Verde. Uma criola é tudo. Pode ser uma mãe, uma irmã, um amor, sabia. uma. Yeah, amiga, e yeah, é por isso que eu trans, transmiti o um amor de uma criola nessa canção, nessa música. E estou a ver que muita gente, aliás, não, nem percebe às vezes as palavras, mas sente que é uma transmissão de amor, porque yeah, toda a gente. Está a sentir o feeling. Estão gritando, gritando todavía por todo. <risos> Esto, Mika, eh, brevemente, puedes decir cómo empezaste eh, la música, eh, cuál fue tu, tu historia de la música para empezar a cantar. Uh, até, para mí fue una pasión a música, en primer lugar, y segundo, nunca pensaba que un día iría a grabar una um CD ou uma música, pronto, eu recebi um convite porque eu gostava de cantar em casa ou com amigos, assim, e já, surgiu uma proposta, eu aceitei e, e aqui está. a partir da primeira <risos> música tive um bom uh, tipo, público, uma boa aceitação do público e a partir daí já, eu vi que pronto. Nós parado. Sim, eu posso dizer. Yeah. <risos> Mas tu cantavas com alguém, não? Uh, o primeiro. Tipo, eu fiz uh, umas participações, umas compilações. E o primeiro CD foi com um amigo meu, o Paulo. Até o CD chama uh, Paulo e Mica. Paulo e Mica, é, yeah, Paulo e Mica. E a Mica, partir yeah. daí, assim. Yeah. E, e, e teve uma boa música. Qual é o nome daquela música que ficou muito famosa? Com o do Paulo e Mica? Que... Linda Boé. Linda, linda, linda Boé. Linda Boé. Lembra-se daquela música? Sim, sim. Yeah. <risos> em 2006. Isso foi já antes de Mágico, Criola. Yeah. Yeah. As, as primeiras músicas. Temos música. a música no computador. <risos> yeah, yeah, yeah. Então, for the people that don't know, actually, a Mica. He he never he, he never used to sing. He was just a, a normal guy, a regular guy, like you right there sitting on the couch. But he had a gift, 
and he got he got a, a um, someone proposing to kind of you know friends they kind of Mika you have you know you have a, a nice voice what about you come and like you know do a little work with us you know and then Mika say okay why not I'm I'm chilling so why not I'm gonna try this music thing and his first his first impact on the music it created an enormous enormous opportunity because everybody start loving the music right away because how can you not love this voice right <laughs> jesus christ i mean <laughs> i dance <laughs> this is the truth right there so we danced to this music and actually he had a he had a partner a good friend of him his name is paulo if you remember like i remember because i'm not an old school i'm, a, I'm an old school so it used to be paulo and mika and linda boy that that was actually one of the hits the uh, the he at that time but he did also some songs just by himself but that one really got really popular and then everybody started noticing this magic voice and at that time people was thinking that Mika was also getting into this singing with the electronics but actually like you saw live right now he never had to put nothing on his voice because it's just natural like that and then people wanted to listen more and more of Mika and now and now we listen to Magico and now but before that he already had uh, some string of hits in the market. Para terminar la entrevista Mika, eh, gracias a, a ese talento que tienes, eh, tu música tan romántica, eh, llegas a, a mucho público, incluso personas que no, que no entienden eh, ni inglés ni francés ni nada. Eh, estábamos hablando antes y si conocías lo que significa Kizomba Nation, la plataforma internacional de, de Kizomba que trata de divulgar y hacer eh, una unificación de la cultura de Angola. Para ti, ¿qué es lo que piensas de este proyecto que es una realidad y qué es lo que sientes en breves palabras cuando viajas a países tan distintos que puede ser muy extraño para ellos la Kizomba? Um, ya yeah, para mí que la música tiene un poder y que uh, para mí ahora estoy a hacer varios conciertos fora da comunidade de Palops, tipo uh, Alemanha, Polônia, Rússia, e eles não estão a entender nada de, do português ou do crioulo, mas uh, yeah, é o poder da, da música, da, da, da dança, que zomba, é, é uma fusão que pronto, toda a gente, uh, enfim, toda a gente, não, a gente tipo da Rússia, uh, dos países deste, Estão uh, a gostar é por causa da dança e eles estão a sentir o feeling da música sem perceber nada e isso para mim é, yeah, é um feeling assim, mágico porque uh, eles não entendem nada e não é, as palavras não são parecidas a russo ou alemão <risos> e, e yeah, o Kizomba tem uma força que yeah, está a crescer cada vez mais e Eu acho que ainda não está no caminho de parar. Sim. Então, yeah. caminho de... Eu, Sim. Yeah, que Zumba Nation, agora, é, com, com a internet, é uma forma mais rápida e com mais power de divulgar Sim. a cultura de Angola, a dança e a cultura até para Lopes. E do Cabo Verde é, também. Yeah, porque, para Lopes. Não, 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 porque Cabo Verde, porque, porque acho que estamos a esquecer uma coisa muito importante. O Mika não veio só de hoje. O Mika tem uma grande inspiração, porque eu vim de Angola, mas em Angola a minha mãe ama o pai do Mika Mendes. <risos> ama o pai do Mika Mendes. Porque o pai do Mika Mendes também foi um... Como o Mika Mendes hoje, o pai dele foi um cantor. É, é. Ainda é um cantor muito... Mica, fala do teu pai, fala da inspiração, porque é importante. É, o meu pai, o nome dele é Boise Mendes. É, <risos> ele, tem, ele, ele tem acerca de 10, 10, 10 anos. E, já... Yeah, é, a música dele é uma fusão de, de vários estilos e a música também tradicional de Cabo Verde, mas ele tem um próprio estilo dele e, yeah, não sei, talvez é 
Tal vende, vez. Vende aquí. Dice, dice tal vez. No, tal vez. no, no, no porque, claro, sí, porque é importante saber, porque ele vem já, isso vem já dos, uh, do, raiz, da, da raiz, isso é já da família, a voz não vem, porque ele ouviu, ele viu, cresceu, viu o pai a cantar, então sim, isso, sim. isso foi uma inspiração, muita gente também deve saber, porque o pai dele é mesmo muito a nível Angola, Moçambique, aos Palops e Brasil, é muito conhecido, é muito famoso, e isso é que as pessoas têm que entender também, que ele não só vem de hoje, ele vem de uma família uh, uma, muito musical, e é importante que as pessoas também saibam disso. Guys, Mika Mendes' father is a hit maker, he has over 10 CDs, and he also is a very popular person. And he actually is one of Mika Mendes' inspiration. So he just didn't make music like that as well, but he's also come from his father background. Vamos a ir a, vamos acabando ya. Eh, yo para mí esta noche, aparte de, de todo el fin de semana que llevamos en Criola Beach Festival, es un lujo tener a dos artistas, eh, un cantante, compositor y un eh, bailarín, profesor, eh, participante de África Danzar, con tanta frescura, con tanto talento también. Muchas gracias por la ayuda que me has hecho. Mica, Mica, eh, bienvenido siempre. Eh, serás eh, estupendamente gracias. querido y, re y recibido aquí. Esperamos tu nuevo disco que sale ahora en julio, ¿no? Dos. Sí, sí, sí. Dos. <risa> ya, 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 ya. Así que, no sé, las últimas palabras para ti, para, para tu público. Uh, one love, Kizom va siempre a subir. Y <risa> mi nuevo álbum de aquí 10 días. Espero que você vão... Comprem no iTunes. <risa> Comprem no iTunes. Porque eu, eu um, até mesmo eu, tenho o álbum do Mika Mendes, a melhor maneira de comprar é no iTunes. Vão para o iTunes, clica no Mika Mendes, comprem já o álbum passado e o álbum antepassado e o álbum depois do antepassado. <risos> comprem a música do artista. É para não é muito dinheiro, são 99 cêntimos para a música. Isso é muito importante. Não faz download, não pede para alguém. Compra, se não comprar o CD, compra música no iTunes, porque esse dinheiro depois vai de volta para o artista. Graças e até pronto. Muito obrigado.